na barabara kabisa mpenzi mtazamaji ni siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa kwanza mwezi Januari mwaka 2020 imegonga saa saba mchana saa za Afrika ya Mashariki Kenya Kenya kabisa kutoka makao makuu ya shirika la Kenya Red Cross kutoka popote unapotazama kwa sasa na kusabai na vile vile kukukaribisha ndani ya taarifa zetu za switch ya dhuhuri jina langu ni Daniel Kitu na mfasiri wako wa lugha ishara chini ya kiwambo taruni ngako kulia hapa ni bwana Michael Maithia na hii ni switch ya dhuhuri lakini kabla ya kukivunja chungu chetu cha matangazo tupate vidokezo Muungano wa maafisa wa afya kaunti ya Nairobi watishia kuanza mgomo endapo ahadi waliopewa ya kupandishwa cheo haitatimizwa. Kesi ya kumngatua mamlakani gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu yaendelea kusikilizwa katika bunge la seneti hatma yake kujulikana hii leo. Hatimaye tutakuwa na kikao maususi kabisa na mbunge wa Igembe Kusini John Paul Mwirigi kujadili safari yake ya kisiasa na kuchanganua mchakato wa mpango mzima wa BBI. Na mtoebo kabisa mpenzi mtazamaji sasa tuliatuli tulivu songea na ujongee karibu na runinga yako. Nikikuahidi takribani dakika sitini za matangazo dakika 30 za taarifa dakika 30 za kipindi diko diko viwanjani ambacho kitaanza rasmi mwendo wa saa saba unusu na kuendeshwa na nahodha nguli wa masala sporti Abula Ahmed mtazamaji siku ya leo ni siku ya kipekee kabisa ambapo tutakuwa tunafanikisha matangazo haya switch adhuhuri tuko na mgeni studio ni baadaye itakuwa na zungumza moja kwa moja ndani ya studio na mbunge huyu kutoka eneo la Igembe Kusini John Paul Mirigi amekuepo na anasema atakuepo kama unavyoona kwenye kiwambo cha Runingako bila shaka kwa ndani ya studio ange kabisa kuchanganua mawili matatu kuhusiana na safari yake ya kisiasa na vile vile mpango mzima wa mchakato mzima wa BBI. Shukrani kwa kuchagua switch ya dhuhuri na kama kwa sasa unatazama anza kusema nasi kupitia njia yetu ya rafa ambayo wazi kabisa 22999 ndani ya double 2999. Utuambie unatazama ukiwa wapi na unapokea vipi ya matangazo ya switch ya dhuhuri na endapo una swali kwa mheshimiwa huyu mbunge wa Igembe Kusini huyu John Paul Mwirigi tuma swali lako nitakuwa nalisoma na vile vile kumuuliza tazamaji tutanguliza ni kwamba muungano wa maafisa wa afya kaunti ya Nairobi unatishia kuanzisha mgomo baada ya siku saba iwapo wanachama wao hawatapata barua za kupandishwa cheo kama walivyoahidiwa mwaka jana mwezi Novemba maafisa hao waliofanya mkutano jijini Nairobi walimtaka gavana wa Nairobi Mike Mbovisonko pamoja na serikali ya kaunti hiyo kutimiza ahadi hiyo wakisema kuwa maafisa wao wamekandamizwa na kudharauliwa licha ya huduma zao kuwa kipengee muhimu katika utoaji wa huduma bora za afya kwa Kenya wote wameahidi kushikilia msimamo wao na kuendeleza ajenda zao kwenye kaunti zingine nchini ambazo ni wanachama wao bado ambao hawajapandishwa cheo kama ipasavyo yet they cannot be able to implement simple hr issues then we can mobilize our members have a peaceful demonstration against them until they go home we cannot have a station whereby the executive uh, gives an order and then we have people who are sleeping on their jobs theirs is to go to mombasa to nakuru and there is no any resolution they come up with that they will be able to implement this issue of trying to uh, intimidate health workers and discriminate us it will not work in this century kama walisema watapea CEOs barua na nurses wafikirie tutawachana you can see we are together and we are together and we are together na mgomo itakuwa na itakuwa itafanyika because we are here in solidarity and we are here to work together as a team and as health workers Tazamaji tukibadilisha dira kidogo ni kwamba huku serikali ikipania kufanikisha mpango wa kuhakikisha kuwa wanafunzi wote waliohitimu masomo ya darasa la nane wanajiunga na shule za upili changamoto kadhaa zimejitokeza katika kufanikisha mpango huo changamoto kubwa zaidi imekuwa ni ukosefu wa karo hasa ni miongoni mwa wanafunzi waliofanya vyema katika mtihani wa kitaifa wa KCPE wa mwaka jana lakini kando na hilo familia moja kutoka mtaa wa Fuatanyayo eneo la Starehe County Nairobi imejitokeza kueleza mahangaiko ambayo wanapitia kupata cheti cha mwanao aliyetimisha masomo ya darasa la nane mwaka jana charity njoki mama Kelina Tinjeria anasema kuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Nairobi South alikosomea mwanawe amekuwa kimwangaisha na kukataa kumpa cheti cha mwanawe kwa sababu ambazo hazieleweki ni 
kwa at least angesoma lakini kuza yuko familia ya kina mzee mwenye mzee wangu alipas kuja ikantenga unaona kaniambia ni pambane na maisha yangu na waswa so wenye mamaliza shule sasa juu niko singo sasa nikashindwa form ni gani sasa mimi nikasema acha tunikae nikapata mali kuna usaidizi mtu yangu atasaidiki hapa nikikosa itabidi akae kuzana ndafanya nini sina ndio hizo mnafanya kiodhi nalipia rent sawa na watu wana manga so ya school fees ni siwezi afford mwalimu ananiambia tukuja kuja sasa sijui ananipeleka aje haya akanidanganyaje akaniambia ati watu wa kina bwanako brothers hata walikuwa wamekuja unasikia sasa hata walikuwa wamekuja wakabeba nikwambia mebebaje na usi wazazi mimi ndio mzazi wa mtoto mimi ndo nafaa kuchukua hizo vitu kidogo kidogo akaniambia pana wajabeba wewe kuja na 200 sasa nikakuja nazo na zile vitabu mtoto alipoteza ule mimi nimeshalipa kila kitu 200 akaniambia ni za ati photocopy sasa mimi nimeshalipa kila kitu mbona nataki kunipatia hizo hizo vitu zingine za mtoto hmm? paka najaribu na kumwambia basi si niambie basi ni shule gani ah ah hataki hata kuzitoa hapo sasa sijajua sasa hizo vitabu mama akapeleka akapewa hiyo result slip ndio sasa kaanza kuambiwa kuja kuja siku Mtazamaji sasa tupige kurunzi katika eneo la Kajado ni kwamba polisi wamenesa bidhaa zinazotokana na mti unaojulikana kama sandalwood za thamani ya shilingi milioni 2.5 zikisafirishwa katika gari aina ya Toyota Prado jana asubuhi katika kaunti ya Samburu kaunti ama katika eneo la mji wa Marara kuelekea kaunti ya Laikipia. Kamishna wa kaunti ya Samburu John Korire alisema biashara hiyo ni haramu na polisi watapigana na wanaoiendesha. Korire alisema kuwa watu ambao uh, waishi katika kaunti hiyo wamekuwa kielekea katika kaunti hiyo kuwashawishi watu kukata miti aina ya sandalwood ambayo haifai kukatwa siku ya leo tumeweza kushika sandalwood ambayo ilipatikana ikitoka sehemu za east ikipitia maralal ikielekea sehemu za laikipia tunakwanga na multi agency team security committee ambapo imebuniwa from various formations ambao wanatusaidia kwa kuweza kufuatilia mambo ya miadharati na other counterfeit goods so leo alfajiri waliweza kushika sandalwood ikiwa imejaswa kwa brado ambapo ukiangalia ni mtindo wengine mpya hapa samburu hapo uh, huko mbeleni wamekuwa kisafirisha na lori lakini labda wamekundua kwamba ni, ni rahisi kwa kundua ikiwa wanaenda njia hiyo wakabuni sasa njia nyingine ya kuweza kutembea na Prado wakifikiria kwamba labda haitakuwa ina, inaonekana kwa urahisi so officers wetu waliweza kushika alfajiri na ilikuwa na kiwango cha thamani ya street value ya 2.5 million na ukiangalia hapo nyuma yetu iko brados kama ni tatu nyuma hapo ambapo kesi zao zinaendelea kotini waliweza pia kufuata mtindo hiyo ya kutumia magari ya kifahari wakifikiria watakunduliwa <coughs> ukiangalia na mara kwa mara tuki, tukipata unapata ni watu wa nje ambao wanakuja wana hapa county waweze kushawishi wenyeji waweze kuenda kukata na kuharibu kuf, uh, ku, misitu yao wakitafuta hii sandalwood Naam sadaka kabisa mpenzi mtazamaji sasa tukitoka katika eneo hilo la Kajado tunarudi rasmi ndani ya studio zetu kama nilivyokuahidi hapo awali niko naye e, mheshimiwa huyu John Paul Mwirigi mbunge wa Igembe kusini ndani ya studio kuchanganua mawili matatu kuhusiana safari yake ya kisiasa na vile vile mchakato mzima wa BBI kwanza kabisa karibu sana mheshimiwa John Paul Mwirigi umepotea sana sijui wengi wanauliza ulipotelea wapi Asante sana na shukuru kwa kunipa nafasi hii uh, katika studio zenu 
Na niwashukuru sana sababu mengi yale ambayo mnaangazia ni mambo ambayo yanawahusu vijana. Na kwa hivyo vijana tukiwa tunaangalia ama tunatizama runinga hii ni Amin. mengi sana tutaweza kujifunza kupitia runinga hii sababu mimi mwenyewe nimeweza kuyaona na ya kwamba nikaona ni mafunzo mengi yale ambayo mnafanya. Na pengine na, John Paul moja kwa moja tukiingia katika masuala ambayo yanaathiri mkenya wa kawaida kwanza tuanze na eneo ambalo unawakilisha eneo la Igembe Kusini. Kuna matatizo ambayo tayari yamejitokeza ambao nimezungumza na baadhi wa kaji wa maeneo hayo. Wanasema kwanza tatizo la miraa kukosa e, soko linawatatiza zaidi. Wanasema kwamba soko lao kubwa limekuwa soko la Mombasa lakini kwa sasa soko la Mombasa limekuwa soko ghali sana manake ushuru eneo hilo umepanda utazungumziaje hili Nadhani kuna mambo uh, kuna mambo mengi yale ambayo niliwahakikishia wananchi wangu na yale ambayo pia saa hizi nafuatilia sababu katika taifa hili la Kenya Nam. kilimo na uh, na sana sana kilimo cha miraa hicho dicho kile kilimo ambacho kimetufanya sisi kama mimi nikaweza kusoma na nikaweza uh, kufika mahali ambapo nimefika kwa sasa na ukiangalia katika kaunti zingine katika taifa hili la Kenya wameanza kuingine kufunga biashara ya miraa na kuingine pia uh, wameanza kupandisha eh, kupandiza ile bei ya miraa na bila ambavyo ushuru unalipo katika uh, maeneo yale ya zile kaunti na ndio maana niliweza kuhakikishia wananchi wa eneo langu ya kwamba sababu katika taifa ile tunasema tunafaa kuwa na umoja na wakati ambapo tunasema tunataka kuwa na umoja kila mkenya mahali popote pale yako anafaa kuuzishwa na katika taifa hili uh, rais wa Kenya president Uhuru Kenyatta aliweza kuidhinisha uh, miraa kati ya kilimo na uh, ya kwamba hakuna mtu mmoja hata mmoja anafaa kupingana na miraa na pia katika hiyo mambo na miraa na zile kazi zingine ambazo nimeweza kuzifanya pale katika eneo bunge langu la Egembe nimeweza kuwaleta vijana pamoja pale ambapo vijana wanacheza michezo ya mpira na pia wale vijana wa boda bonda pale ambapo nimewakusanya katika vikundi zao Nam. na kama siku ya leo kuna ile e, mipango ambayo inaendelea katika constituency yangu pale ambapo e, ninawahimisha waweze kuomba pesa za youth fund ili waweze kupewa kama saa hii haya mambo yanaendelea katika wodi ya Kachu pale Igembe South na wale vijana wanaendelea kufunzwa ili waweze kuinjie. Na mheshimiwa e, pengine ni kukata kauli kidogo. Jambo lingine ambalo wakaaji wa Igembe Kusini ambao wamejitokeza kulalamikia ni swala la mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi hususan miongoni mwa wanafunzi wa shule za msingi na shule za upili wanasema kwamba hali hii imekidhiri vijana wengi hawasomi hili utazungumziaje hili? Siku ya Ijumaa wiki iliyopita nilikuwa na mkutano na mkuu wa elimu katika eneo bunge langu pamoja na DCC pale Egembe South tulikutana na wao na siku hii tulikuwa tu tumeitenga ile kusungumzia masuala ya elimu na ile jambo ni moja wapo wa yale mambo ambayo yaliweza kuchipuka katika yale mazungumzo ambayo tulikuwa nayo Nam. na nikaweza kuhakikishia ya kwamba wale wazazi ambao sababu wale watu ambao wameanza kunjiushisha kunjiushisha na ile mitindo ni wazazi wenyewe Nam. ni wao wameanza sasa kuoza wa, watoto wao wagali shule na ndio maana niliweza kusema ya kwamba wale wazazi ambao wanaanza kuchukua mahari watoto mm -hmm. bando wakiwa shule lazima uh, tutilie mkazo kwa wao wazazi wasifanye jambo kama hili na mtu akioza akio, 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 uh, ama uh, akimpeana uh, msichana ama uh, mwanafunzi ambaye mm -hmm. anasoma achukuliwe atuakali na nadhani ili jambo tulilisema pale na DCC yule ambaye amesimamia mambo na usalama Nam. na pia watoto nikaweza ku, o, kusema ya kwamba kila mtoto ambaye ayuko shule kwa sasa na anafaa kuwa shule wa miaka minane kuenda chini anafaa kuwa shule Shuka. na yule ambaye atapatikana nyumbani akiwa ayuko shule anafaa kukamatwa pamoja na mzazi wake na kama ana wazazi Nam. anjilete katika ofisi yangu ili niweze kuhakikisha ya kwamba yule mtoto ame, ameweza kusoma sababu kuna pesa zile ambazo tunapewa za kuweza Nam. kusaidia Shuka. masomo na sana sana zile uh, zile pesa ambazo tuna, tunapewa Shuka za mwashimewa kufanya kazi kule katika eneo bunge ama katika maeneo bunge ya zile pesa zinaangazia sana kufanya kazi ya elimu
na kwa hivyo na mheshimiwa mwelekezo wangu anambia kwamba tutakuwa tunaenda mapumziko kidogo utaniruhusu nikukate kidogo lakini kinachojitokeza ni kwamba unakubali kwamba kuna hilo tatizo la mimba za mapema katika kaunti yako lakini unasema kwamba unajiza titi kukabiliana hali hii mtazamaji e, na vile vile mheshimiwa wangu hapa tukirudi tutakuwa tunajadili hili swala wengi wanasema kwamba ulianza ukiwa na vasweta ulianza kwa kuomba omba ukasaidiwa ukaingia bungeni lakini unasema umewapotelea haupo tena na ndio maana tumekuleta hapa kuzungumza mawili matatu kwa hivyo jiandae kueleza watamazamaji na vile vile wa, 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 watu kutoka maeneo ambayo unawakilisha kueleza ulipotelea wapi mtazamaji kwa sasa endelea kusema nasi kupitia njia yetu ya rafa ambayo wazi kabisa 22999 ndani ya double triple nine utuambie unatazama kwa wapi na unapokea vipi matangazo ya switch ya dhuhuri na usemi wako ni upi kuhusiana na mbunge huyu kutoka Igembe Kusini John Paul Mirigi safari yake ya kisiasa unaijua vyema ndiye mbunge ambaye ni mdogo zaidi katika bunge na bila shaka napania kufanikisha malengo zaidi kuhusiana vijana kwa hivyo sema nasi tutakuwa tunakutambua kabla ya kutamatisha taarifa za siku ya leo kwa sasa nachukua mapumziko tarudi na mengi zaidi lakini usibonyeze kibonyonyo Naam karibu tena mpenzi mtazamaji matangazo ya wani kwa sasa ni asuicha dhuhuri uko nami Daniel Kituna mfasiri wako wa lugha ishara ni bwana Michael Maithi endelea kusema nasi kupitia njia yetu ya rafa ambayo wazi kabisa 2299 ndana double triple nine utuambie unatazama uko wapi na unapokea vipi ya matangazo ya switch ya dhuhuri na vile vile unaosemi gani kuhusiana na mheshimiwa mbaya kwa studio ni kwa sasa mbunge e, kutoka eneo la Igembe Kusini John Paul Mwirigi mbunge mdogo zaidi ndani ya bunge la taifa letu la Kenya mtazamaji e, vile vile arafa sufufu zinazidi kurindima Kevin Njuguna nimekuona unasema unatazama kutoka Thika moja hapa anasema Iman James kutoka Mvita anatazama Mwenda anatazama kutoka maeneo ya Chogoria moja hapa anauliza muulize mheshimiwa John Paul Mwirigi alipotelea wapi aliomba kura akapewa akapotea John Paul Mwirigi tayari unawasikia watazamaji wanauliza ulianza na muhemko ulianza kwa kupendeza zaidi manake wengi walikuchukulia kuwa ni kijana ambaye ulikuwa na ushawishi kijana ambaye uliazimia kufanikisha ndoto zako za kisiasa lakini swali ni kwamba ulipotelea wapi baada ya kupewa kura Nadhani ukiangalia katika mtandao nadhani hiyo swali ni swali nzuri yeah. ukiangalia katika mtandao njana nilikuwa katika ofi, uh, siku ya Jumatatu nilikuwa kwa ofisi yangu yeah. na siku ya Jumapili nilikuwa na michezo pale Igembe South na siku ya Jumamosi nilikuwa na mikutano pale ya Kachu yeah. na siku ya Ijumaa wiki iliyopita nilikuwa na mikutano pale Adhiru Gaiti na kila weekend huwa naenda katika constituency yangu pale kusungumza na wananchi. Na nadhani uh, katika ile constituency yangu hakuna eneo eneo hata moja katika zile ward ambazo ziko pale uh, ambayo sitembelei kila mwezi na huwa nasunguka nikiwa na sungumza na wale wananchi. Na kama angetaka kuwa uh, mkamilifu na aseme eh, kitu cha ukweli ni ya kwamba nikiwa katika constituency yangu huwa situmii gari sababu huwa napenda kukutana na vijana vile ambavyo tulikuwa tunakutana na pale uh, pale mbeleni na nakumbuka pia ile jambo nikiwaambia kule nataka kule uh, kulirejelea tena mimi nilisema sitabandilika na hivyo ndivyo huwa nafanya katika eneo bunge hautabadilika mheshimiwa ndivyo unavyosema na sasa tu moja kwa moja tuzamia katika masuala ya kitaifa ambayo yanaadhiri taifa kwa sasa mchakato mzima wa BBI ni mchakato ambao hatuwezi e, kuepuka tunapozungumzia masuala ya kisiasa mheshimiwa wengi tayari sasa ambao kwanza walisimama kama waaniaji huru wamejitokeza kuonesha nia ya kuwepo ndani ya mpango huu ama kutokuwepo ndani ya mpango huu wewe kama John Mwirigi E, ulijitosa katika siasa kama mwaniaji huru kwa sababu ambazo zinaeleweka wazi kwamba e, ulikuwa na ushindani na vile vile ulitaka kupata nafasi lakini uko upande gani hapa manake hatuelewi tayari mheshimiwa huru kadhambo sitawataja majina wamejitokeza kuonesha nia ya ima kuunga ama kutonga mkono ah kuna jambo fulani nita atangulia kusema ya kwamba uh, rais uhuru na right uh, uh, prime minister Raila Odinga Yeah. Wakati ambapo walisalimiana mwaka uh, mwaka wa 2018 tarehe tisa mwezi wa tatu walitakia nchi mazuri. Yeah. Lakini mpaka saa hii na pia kwa ile ripoti ambayo iliweza kutolewa na na chairman Aji ya yeah. BBI 
pia yenyewe kuna vitu vingi sana vile ambavyo iliangazia na ni vitu vizuri ambavyo vinafaa kuama ambavyo vitafaindi wananchi wa taifa hili lakini ukiangalia kwa sasa ni kama kuna mambo ambayo yanafanyika yale ambayo wa Kenya kwa sasa wana, wameanza kujiuliza maswali sababu jambo la kwanza wa wananchi wa, 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 wa taifa hili wanataka kulijua ama kujua ni nini ambayo iko kwa ile BBI na mimi nikiwa John Paul uh, kile kitu cha kwanza ambacho uh, nitakizungumzia ama kile ambacho nataka kuona kikiwa kimeangaziwa katika BBI ni yule mwananchi ambaye aliweza kunichagua mambo yake yameangaziwa uh, zile vitu ambazo zinafaa kumfaindi zimeangaziwa lakini katika hii ripoti yote ukiangalia na pia kwa ile mikutano ambayo inafanyika mikutano ile ni ya kunjitakia kazi yani mtu aongee akiwa na, 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 na Okay, na, na uchungu wa mwananchi lakini eh, anazungumza kumjuhusu yeye mwenyewe naam wewe we ni kijana unajua wazi kwamba kijana kufika katika daraja ulioko kwa sasa si rahisi lakini umefanyikiwa kuwepo pahali ulipo umesaidiaje vijana wengine kujimarisha zaidi nadhani sana sana katika eneo bunge langu kuna yale mambo ambayo nili tangulia kuangazia ya kwamba nimeweza kukusanya wale vijana katika vikundi vikundi ili tuweze kujipanga vile ambavyo wataweza kujimundu na pia kuangalia zile talanta zao vile ambavyo naweza kuwasaidia na vile vile nikiwa naangalia wale vijana ambao wako eneo bunge langu na katika wakati huu tuko na hii kitu ama wakati huu tuko na hii ripoti ya BBI Nami. ile ambayo inaangazia vile ambavyo taifa hili la Kenya Uh, itaendelea hapo uh, hapo mm. hapo bele uh, ni vizuri sana niseme kile ambacho natarajia na kile ambacho na kusundia kifanyike ili huyu uh, kijana aweze uh, ili hawa vijana waweze mheshimiwa ni kipi cho ambacho umekifanya hicho kumfaa kijana ambaye kwa mashinani hana na hata mtaji ama kwa lugha kiingereza capital ya kuanzisha biashara hana mbele wala nyuma umekifanya kipi iki ndio maana nimesema ya kwamba nimepanga zile vikundi za vijana ambao huwa wanafunzwa ile njia ambayo wanaweza kunji saindia na waweze kujikuza katika uchumi Nam. sababu ukiangalia taifa hili kama ni kazi hakuna zile kazi ambazo ziko kwa sasa sababu kama serikali ya jubilee iliweza kusema katika kila mwaka mmoja itakuwa ina create employment more than 100 uh, uh, 100 plus uh, zile kazi ambazo zilikuwa zinafaa uh, ama zile ambazo walikuwa wanatarajia kuzitengeneza katika vijana lakini kwa sasa bando na ndio maana nimesema katika uh, uh, eneo bunge langu ninawakusanya wale vijana katika vikundi vikundi ili wajipange na nikiwa naleta watu wa kuwafunza vile ambavyo pe... wanaweza kujiimarisha nikikukata katika... kauli kidogo tu ndio umewafaa vijana sana kutoka eneo nalooongoza eneo la Igembe Kusini lakini kumbuka kwamba kuna kuna kijana kutoka Lamu kuna kijana kutoka Tana River ambaye anakutazamia akikuangalia naona wewe ni kijana na uko katika nafasi ya ubunge hili Uh, unamgusa lakini utamsaidia vipi huyo? Yeah, ya katika en, katika taifa hili la Kenya kuna mambo ambayo nilisema na nadhani pia nyinyi mumesikia nikilizungumzia jambo hili ya kwamba katika taifa hili kuna viwanda vingi ambavyo vilikuwa vile ambavyo vilikuwa vinaendeshwa na serikali Nam. lakini hizi viwanda zote zilififia zingine zikafa kukawa kwa sasa hakuna kazi ambayo inaendelea katika zile Nam. viwanda na ndio maana nilikuwa nasema serikali iangazie sana katika kufufua zile viwanda ili vijana waweze kupata ajira na kitu kingine ambacho niliweza kuangazia katika zile pesa ambazo zinapeanwa na serikali kuweze kuongezwa asilimia nyingine kwa zile pesa ambazo huwa zina zinapeanwa ili kuwasaidia vijana no. ili angalau ile pesa ambayo itapewa kijana kama ni ya kuanza biashara no. anapata pesa angalau ambayo inaweza ama inamfaa kuanzisha biashara ambayo inaweza kumsaidia ni kuulize mawili ya mwisho kwanza E, kuna mgawanyiko amba, ambao unadhihirika kuhusiana na mpango mzima wa BBI Taf, t, t, tayari e, e, wanasiasa ambao wanaunga mkono upande wa naibu wa rais William Ruto wamejitokeza kusema kwamba wataandaa mikutano ambayo pia itazungumzia swala hili mikutano ambayo ni kando na mikutano ambayo imepangwa rasmi ya BBI hii inaleta mgawanyiko wa kitaifa nadhani uh, 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 katika hii ripoti ya BBI au ama sisi wote wanasiasa naam 
tunafaa kuketi tujadiliane kwanza mm -hmm. kama ni wale watu ambao ni wa murengo tuseme mimi huo murengo umetaja murengo wa tanga tanga na hao wengine walikuwa kieleweke kabla Nam. ya BBI iweze kutolewa Nam. ni vizuri waweze kuja pamoja waketi wazungumze lile jambo ambalo litamfaindi uh, mwananchi wa Kenya Nam. lakini wakati ambapo tuseme kuna mkutano ambao uko Mombasa kuna mkutano uko Nairobi na hiyo mikutano yote inasungumzia kuhusu jambo moja na alafu mimi kuna timu moja ambayo inasema ndio ina inapigia ina ndebe BBI Nam. ile ingine wanasema aipigie BBI Nam. nini kumaanisha ya kwamba kutakuwa na mugawanyiko mkubwa sana Nam. lakini kama hatutaki huo mugawanyiko huu uje kati ya ama uje na uweze kuigawa taifa hili mm -hmm. ni vizuri hao watu wakuje waketi wazungumze wakiwa kitu kimoja na watoke na agenda moja Nam, lakini sio mmoja akiwa anaongea jambo lake yule mwingine anaongea shukrani sana mheshimiwa tayari hapa nimepata arafa kutoka kwa mmoja wa kaji wa eneo la Igembe Kusini na sema kwamba eneo hilo ndio lina biashara nzuri ya kuuza miraa na ndio e, wakulima wanauza miraa lakini kuna tatizo maendeleo ni duni sana utazungumziaje hili kwa mwisho kabisa nadhani kwa maendeleo ya yale ambayo unafaa kufanya kama mbunge na yule ambaye amewakilisha katika taifa kuu yangu yale ambayo unafaa kufanya nimefanya vikamilifu mm -hmm. na yale ambayo yanafaa kufanywa na serikali ya county mimi huwa nazungumza na governor wa eneo hilo sababu ni governor ambayo huwa anasikiza watu na huwa analifanya na anafanya yale ambayo tunasema Nam. sababu kama jambo kuna jambo ambalo lilikuwa limesungumziwa sana na nilikaleta shinda sana katika eneo bunge langu e, barabara moja kutoka mahali kunaitwa Kimongoro kwenda Nderone mpaka mahali kunaitwa Kisimani mm -hmm. niliweza kusungumza na governor governor akaniambia ataipatia pesa na saa hizi governor ameweza kuweka pesa milioni ishirini na tatu kumaanisha yale mambo ambayo yanafaa kuwa kati ya viongozi na katika kutenda kazi ni mazungumzo ya ile shinda iko Nam. na kuna kitu ambacho niliambia wananchi wangu wa Igembe walinichagua hili niweze kuwafanyia kazi na kama kuna jambo ambalo alinjafanyika mimi wani eta na waniulize maswali na niko tayari kuyajibu yale maswali na kuambia mimi kile ambacho hakinjafanyika ni kwa nini eh, hakinjafanyika shukrani sana mheshimiwa shukrani sana mheshimiwa John Paul Mwirigi kwa kutenga muda wako kuja kusema hapa ndani ya switch ya dhuhuri bila shaka mtazamaji umesikia mawili matatu kuhusiana na usemi wake mheshimiwa huyu kutoka eneo la Igembe Kusini mbunge mdogo zaidi ndani ya bunge la kitaifa John Paul Mwirigi akizungumza moja kwa moja ndani ya switch ya dhuhuri shukrani vile vile mtazamaji kwa kutenga muda kwa kutazama switch ya dhuhuri bila shaka kuanzia sasa mtangazaji mwenzangu wa masuala ya sporti Abula atakuwa na jaja ndani ya studio katika kipindi Diko Diko viwanjani kwa sasa naondoka lakini endelea kutazama usibadilishe chaneli wala usiboneshe kibonyonyo masalamu